ഹലോ വെൽക്കം ടു എം എച്ച് ഫാം സിക്സ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ക്രിസ്മസ് ഇയറിൻ്റെ ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ നമുക്കറിയാം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓരോ വർഷവും നമുക്ക് വരാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടത് സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് വാച്ച് ചെയ്യുക സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കൊരു ടേബിളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നമ്പേഴ്സ് ഒരു സെക്ഷനിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് പ്രൈംസ് നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ട്വൽവ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് പ്രൈംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൽവ് എത്ര ടൈംസ് ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എത്ര ടൈംസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ടൈംസ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ ചെയ്യാം അപ്പം ത്രീ വന്നു ത്രീ എത്ര ടൈം ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വൺ ടൈം ആണ് പ്ലസ് വൺ ടു വന്നു അങ്ങനെയാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു വന്നിരിക്കുന്നത് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് എങ്ങനെയാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നാണ് ത്രൂ ഈക്വേഷൻ വഴി കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫാക്ടറൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് സോ ഇവിടെ ഫാക്ടറൈസേഷൻ എയ്റ്റീൻ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് അങ്ങനെയാണ് ഫാക്ടറൈസേഷൻ വരിക അപ്പോൾ അവിടെ ടു നമ്മൾ എത്ര ഉണ്ട് നോക്കി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാല് ടു ആണുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അഞ്ച് കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അത് എത്ര ടൈമാണ് വൺ ടൈമാണ് പ്ലസ് വൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു എഴുതുക ഈക്വൽ ടു ടെൻ കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് പ്രൈം മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ടു എത്ര ടൈംസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക രണ്ട് വട്ടമാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് പ്രൈംസിൽ ടു കിടക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ ചെയ്യുക ത്രീ എന്ന് എഴുതി ത്രീ ഇൻറ്റു ഇനി ത്രീ എത്ര വട്ടം ഒരു വട്ടം പ്ലസ് വൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടു കിട്ടി അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇനി ഫൈവ് ഉണ്ട് എത്ര ടൈം ആകെ എടുക്കുന്നു വൺ ടൈം ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇൻറ്റു ടു ഈക്വൽ ടു ടുവൽവ് വന്നു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ടുവൽവ് അപ്പോൾ ഈ നേരെ നമ്മൾ അവിടെ നമ്പേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അതിൻ്റെ ആൻസർ കാണണമല്ലോ അതിൻ്റെ ആൻസർ കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ കൂടി ഒന്ന് ഇൻറ്റു ചെയ്ത് നോക്കുക ഏത് ആ നടുവിലത്തെ കോളത്തിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് പ്രൈംസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ആൻസർ തൊട്ട് മുൻപിൽ എഴുതി ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ആണ് കിട്ടുക ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ നമുക്ക് ടുവൽവ് ആണ് കിട്ടുക ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് പ്രൈം ചെയ്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വേണം അതിൻ്റെ ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യണം അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യുക കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ സ്റ്റെപ്പും വരുന്നതെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം രണ്ട് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ടു കൊടുത്തു അത് എത്ര ടേബിളിൽ പോണു അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നും നിങ്ങൾ എഴുതി എഴുതി വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫാക്ടറൈസ് ഡേ എത്രയാണ് വരുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് പ്രൈംസ് എഴുതി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ത്രീ എത്ര ടൈംസ് ഉണ്ട് രണ്ട് വട്ടാണ് അപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്ര വട്ടാണ് രണ്ട് വട്ടാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും അവിടെയും ഒന്ന് കൂട്ടുക അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ കിട്ടും ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വോളിയം കാണാം ഇതൊക്കെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യൂബിക്ക് ഒരു ക്യൂബ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വോളിയം കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എൽ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നീളം ഇൻറ്റു വീതി ഇൻറ്റു
അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ നോട്ട് ഫൈവ് വൺ ടെൻ ആണ് കിട്ടുക വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ആൻസർ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ആൻസർ എത്രയാണ് നയൻറ്റി സിക്സോ നയൻറ്റി സിക്സിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും നമ്പേഴ്സ് കിട്ടണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ അടുത്തത് എടുക്കുക ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെവൻ ചെയ്ത് ഇനി സിക്സ് ചെയ്യുക ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് തേർട്ടീൻ ത്രീ ഇവിടെ ഇത് ആ വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് 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 പ്ലസ് ത്രീ എത്ര നയൻ അപ്പോൾ അത് അടുത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സെവൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ നോട്ട് ഫൈവോ കിട്ടണം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വേണ്ട നയൻറ്റീൻ കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എത്രയാണ് സിക്സ് ടൈംസ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിക്സ് മുകളിൽ ഇത് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ഇനി സിക്സ് നിന്ന് സീറോ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് വേണം ഡിഫറൻസ് ചെയ്യണം കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ സിക്സിൽ നിന്ന് സീറോ പോകുമ്പോൾ സിക്സ് തന്നെ നയൻ എന്ന് നയൻ പോയി സീറോ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ ടേബിളിൽ പോകില്ലല്ലോ അവിടെയുള്ള സീറോ നമ്മൾ ഇറക്കി എഴുതി അത് ഇനി അറുപത് പതിനഞ്ചിൻ്റെ ടേബിളിൽ പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒരഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ അത് ഇരുപത്തിയഞ്ചാണ് വരിക അപ്പോൾ അത് വരില്ല ഒരിക്കലും അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് രണ്ട് അഞ്ച് എഴുപത്തി അഞ്ചാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വേണം അടുത്ത് നോക്കണം ഫിഫ്റ്റീൻ ഉണ്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് റബ്ബ് ചെയ്ത് കളയാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഉണ്ടു ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റീൻ ആണ് ടു ഇവിടെ എഴുതി വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ 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 പ്ലസ് ടു സിക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ അറുപത് നമുക്ക് കിട്ടി എത്ര വട്ടം നാല് വട്ടം പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറുപത് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എത്ര വന്നിരിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വന്നിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായാലും എങ്ങനെയാണ് ഡിവിഷൻ വന്നതെന്ന് നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്പർ കാർഡ്സ് ആണ് ഹിയർ ആർ ദ നമ്പർ കാർഡ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ബൈ ടീച്ചർ ഫോർ എ ഗെയിം ഒരു ഗെയിമിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കാർഡ്സ് ടീച്ചർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫോർട്ടീനും ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പോയിന്റ് വന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് വലിയ നമ്പർ എന്ന് അറിയാം ഫിഫ്റ്റീനിൽ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടു ത്രീ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതാ വലിയ നമ്പർ ടു ആണോ എയ്റ്റ് ആണോ വലിയ നമ്പർ എയ്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി ഏതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ലാർജസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ഇൻ ദിസ് കാർഡ്സ് ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പറും ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പറും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ ഏതാ ഫോർട്ടീൻ ആണ് പിന്നെയുള്ളത് ഫോർട്ടീൻ കഴിഞ്ഞ് പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ നമ്പർ ഏതാണോ അത് എടുക്കുക ഇവിടെ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോർട്ടീനിൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെവൻ വരുന്നുണ്ട് വൺ വരുന്നുണ്ട് സിക്സ് വരുന്നുണ്ട് സീറോ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ അത് രണ്ടും കൂടി മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അവിടെ മുകൾ ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ത്രീ എന്ന് എയ്റ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ എന്ന് എയ്റ്റ് പോവില്ല വൺ നമ്മൾ കടം മേടിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടീൻ പതിമൂന്നാണ് പതിമൂന്ന് എട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫൈവ് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ആ ടൂവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വണ്ണേ ഉള്ളു വണ്ണിൽ നിന്ന് ടൂ പോവില്ല വീണ്ടും നമ്മൾ കടം മേടിച്ചു ലെവനായി ലെവനിൽ നിന്ന് ടൂ പോവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നയൻ കിട്ടി ഇനി അവിടെ എയ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്നാണ് കടം മേടിച്ചത് അവിടെ എത്രയോ ഇപ്പോൾ ഏഴ് ഏഴ് എന്ന് പൂജ്യം പോയാൽ ഏഴ് തന്നെ പോയിൻ്റ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ അതേ പോയിൻ്റ് ഇട്ട് വയ്ക്കുക ഫൈവ് നിന്ന് ഫോർ പോവാം വൺ കിട്ടും വണ്ണിൽ നിന്ന് വൺ പോയി സീറോ സീറോ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ നയൻ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സീറോ വൺ എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല സീറോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാലും വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരേ ആൻസർ ആണ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ നയൻ ഫൈവ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദീസ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്കുള്ള ഓർഡറിൽ എഴുതാനോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡിസെൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ നമുക്കറിയാം ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ടു ആണ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് വൺ ടു തേർഡ് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ടു ത്
സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊന്ന് മാറും സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു നയൻ ബൈ ടു എന്നുള്ളത് ടു ബൈ നയൻ ആവാം ഓക്കെ അതങ്ങനെ വരും നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രാക്ഷൻ നമ്പർ നമുക്ക് ഡിവൈഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ നയൻ ബൈ ടു നിങ്ങൾ മാറ്റി എഴുതിയിട്ട് പോയിൻറ്റ് വാല്യൂ ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം പക്ഷേ അതിനും ഭേദം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ ഫ്രാക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഡിവിഷനിലോട്ട് ഇൻറ്റു എഴുതുക നയൻ ബൈ ടു ഒന്ന് തലതിരിച്ച് എഴുതുക ടു ബൈ നയൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് കിട്ടും ബൈ നയൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനാല് ആൻസർ കിട്ടും കേട്ടോ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഗാർഡൻ പിക്ചർ ഓഫ് എ റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ഗാർഡൻ ഇസ് ഗിവൻ ബിലോ താഴെ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പുള്ള ഗാർഡൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈൻഡ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ ഗാർഡൻ ഗാർഡൻ്റെ ആ ഒരു ചുറ്റളവ് കാണാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ആദ്യം അറിയണം ചുറ്റളവ് പെരിമീറ്റർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ആണ് ലെങ്ത് പ്ലസ് ബ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ നീളം പ്ലസ് വി ദി നീളം പ്ലസ് വി ദി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവും ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സും കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് നയൻ പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ ആണ് കിട്ടുക നയൻ പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ എന്ന് ഒരുമിച്ച് വായിക്കാൻ പാടില്ല ഒറ്റ നമ്പറായിട്ട് വായിക്കുക അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ മീറ്റർ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി വോട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലെങ്ത് ആൻഡ് ദ ബ്രെഡ് ഓഫ് ദ ഗാർഡൻ ഗാർഡൻ്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കാണാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൈനസ് കാണും അവിടെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻസർ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഇനി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഫ്രാക്ഷൻ ദറ്റ് ഷോ ദ ബ്രെഡ് ഓഫ് ദ ഗാർഡൻ ഗാർഡൻ്റെ ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്രയാണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷൻ അത് ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുക ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടെൻ എന്നൊക്കെ എഴുതില്ലേ അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ രണ്ടാമത്തെയാണ് ത്രീ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എങ്ങനെയാണ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് മനസ്സിലായത് എത്ര നമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പോയിൻറ്റ് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കുക ഫൈവും സിക്സും രണ്ട് നമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ രണ്ട് സീറോസ് താഴെ വേണം അങ്ങനെയാണ് ഹൺഡ്രഡ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ മനസ്സിലായാലോ രണ്ട് നമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ രണ്ട് സീറോ വരുന്ന രീതിയിൽ എഴുതണം ആ ഒരു ഭാഗം മാത്രം സിക്സ് ഫൈവ് എന്നുള്ള ഭാഗം മാത്രം സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് എന്നാണ് ആൻസർ ക്ലിയർ ആയല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി സിക്സ് ലെറ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കപ്പാസിറ്റി കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വോളിയം തന്നെയാണ് മീനിങ് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് ബ്രെഡ്ത്ത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് എ ക്യൂബിക്കൽ വെസ്സൽ ഇസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈച്ച് അപ്പോൾ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും ഹൈറ്റും എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് വോട്ട് ഈസ് ദ കപ്പാസിറ്റി ഇൻ ദിസ് വെസൽ ഇൻ ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്തായിരിക്കും കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളിയം തന്നെ നമ്മുടെ സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെ അല്ല ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു വെച്ച് നീളം ഇൻറ്റു വി ദി ഇൻറ്റു ഉയരം ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ തൗസൻഡ് ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്ക് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ലിറ്റർ കൺവേർട്ട് ദിസ് കപ്പാസിറ്റി ഇൻ ലിറ്റേഴ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ ലിറ്ററിന് എഴുതി അനദർ വെസൽ ഓഫ് ദ സെയിം കപ്പാസിറ്റി ഹാസ് ലെങ്ത് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ബ്രെഡ്ത്ത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അടുത്ത ഒരു വെസലിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി സെയിം തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചുള്ള ആയിരം ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞ കപ്പാസിറ്റി കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത് പക്ഷേ അവിടുത്തെ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും മാറ്റവും ഉണ്ട് ട്വൻറ്റിയിനും ടെന്നും ആയി അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെ വി ഈക്വൽ ടു എൽ ബി എച്ച് എൽ ബി നമുക്കറിയാം പഴയത് തന്നെ എൽ മാറി ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ബ്രെഡ്ത്ത് വീതി മാറിയിട്ടുണ്ട് എത്ര ടെൻ ആയിട്ട് ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇരുന്നൂറ് എച്ച് എച്ച് മാത്രം നിർത്തുക കാരണം എച്ചിനെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇരുന്നൂറ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു എച്ച് എന്നാൽ അത് ഈക്വൽ ടു എൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇ
എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈലിംഗ് വൺ സ്ക്വയർ അവിടുത്തെ ഒരു സ്ക്വയർ ടൈൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി രൂപയാണ് വോട്ട് വിൽ വിത്ത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഫോർ ടൈലിംഗ് ദ ഫ്ലോർ മുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഒരു മീറ്റർ ടോട്ടൽ മീറ്റർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ല എഴുതേണ്ട അവിടെ മീറ്റർ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അല്ല നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ഒരു മീറ്ററിനാണ് പതിനെട്ട് പോയിൻറ്റ് ഇരുപത്തിനാലിന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം രണ്ടെണ്ണം കൂടി ഇൻഡു ചെയ്യാം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആദ്യം നമ്മൾ പോയിൻ്റ് ഇല്ലാണ്ട് എല്ലാം ഇൻഡു ചെയ്ത് വയ്ക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ തേർട്ടി ഫൈവിന് പകരം ത്രീ ഫിഫ്റ്റിക്ക് പകരം തേർട്ടി ഫൈവ് എഴുതിയാലും മതി മുന്നൂറ്റി അമ്പതിന് പകരം മുപ്പത്തഞ്ച് എഴുതിയാലും മതി അവസാനം ഒരു പൂജ്യം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ സിക്സ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഫോർ സീറോ ആണ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ ഒരു സീറോ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക തേർട്ടി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എടുത്ത് ഇൻഡു ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് സീറോ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട തേർട്ടി ഫൈവ് മാത്രം എടുത്തിട്ടല്ലെങ്കിൽ അവസാനം ഒരു സീറോ ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എത്ര നമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിൻ്റ് എന്ന് നോക്കാം എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ രണ്ട് നമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പോയിൻറ്റ് ഫോറും ടുവും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പോയിൻറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആൻസറിൽ രണ്ട് നമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിൻറ്റ് ഇടുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സീറോ സീറോ കഴിഞ്ഞൊരു പോയിൻറ്റ് ഇട്ടു സിക്സ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഫോർ ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുക ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തിനാല് നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ എയ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയ്റ്റി പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എത്രയായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്രയുള്ള പോയിൻറ്റ് ഇല്ലാത്ത രണ്ട് നമ്പർ ഇൻഡു ചെയ്തപ്പോൾ ആൻസർ തന്നു ആ നമ്പറിൽ തന്നെ പോയിൻറ്റ് ഇട്ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസറിൽ എവിടെയാണ് പോയിൻറ്റ് വരികയെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്കറിയാം മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിൻ്റ് എയ്റ്റി പോയിൻറ്റ് ഫോറിൽ ഒരു നമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് അടുത്തത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവിൽ രണ്ട് നമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ മൂന്ന് നമ്പർ കഴിഞ്ഞ് പോയിൻറ്റ് ഇടാം അപ്പോൾ നയൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ ആൻസർ വരും ആൻഡ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്ടിവിറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് വിച്ച് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് സം നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ദർ ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ ഗിവൻ ബിലോ ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാൻസ് നമ്പേഴ്സ് വിത്ത് ടു ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ടു എഴുതി ടു ഏതിൻ്റെ ടേബിളിലൊക്കെ പോവാം വൺ ഇൻഡി ടു ഇൻഡി പോവും ത്രീ എഴുതി വൺ ഇൻഡി ത്രീ ഇൻഡി അപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിളിൽ പോണ നമ്പേഴ്സ് മാത്രമാണ് ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ എഴുതുക അതാണ് നമ്പേഴ്സ് വിത്ത് ടു ഫാക്ടേഴ്സ് തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ലെവൻ എഴുതി വണ്ണും ലെവനും ആ രണ്ട് ടേബിളിൽ മാത്രം ലെവൻ പോകുള്ളൂ വൺ ഇൻറ്റു ലെവൻ 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 ഇൻറ്റു വൺ ലെവൻ അടുത്ത നമ്പേഴ്സ് വിത്ത് ത്രീ ഫാക്ടേഴ്സ് മൂന്ന് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളിൽ പോകുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഫോർ വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ എന്ന് എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ കിട്ടും ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഫോർ കിട്ടും അപ്പോൾ മൂന്ന് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളിൽ പോയല്ലോ നെക്സ്റ്റ് നയൻ വൺ ഇൻറ്റു നയൻ നയൻ കിട്ടും ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ കിട്ടും നയൻ ഇൻറ്റു വൺ നയൻ കിട്ടും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ലാസ്റ്റ് ഫോർട്ടി നയൻ എടുത്തു വൺ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി നയൻ ഫോർട്ടി നയൻ സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ഫോർട്ടി നയൻ കിട്ടും ഫോർട്ടി നയൻ ഇൻറ്റു വൺ ഫോർട്ടി നയൻ കിട്ടും മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിലേ പോകുള്ളൂ അടുത്ത് നാല് ഫാക്ടേഴ്സ് നാല് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളിൽ പോകുന്ന നമ്പേഴ്സ് അവിടെ സിക്സ് കിട്ടുന്നത് വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് കിട്ടും ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് കിട്ടും ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് കിട്ടും സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ സിക്സ് കിട്ടും അതുപോലെ ഞാൻ എയ്റ്റ് എഴുതി വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റ് അങ്ങനെ പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ നാല് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളിൽ പോകുന്ന നമ്പേഴ്സ് എഴുതാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ടു സിക്സ്റ്റി പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫാക്ടറൈസേഷൻ കാണുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഏതൊക്കെ നമ്പറിൽ പോകുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വണ്ണിൻ്റെ ടേബിളിൽ പോവും ടുവിൻ്റെ ടേബിളിൽ പോവും ത്രീൻ്റെ ടേബിളിൽ പോവും ഫോറിൻ്റെ ടേബിളിൽ പോവും അതെങ്ങനെയാണ് ആ ആദ്യത്തെ രണ്ട് രണ്ട് ഇൻഡു ചെയ്ത ഫോർ കിട്ടും പിന്നെ ആ ആ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് രണ്ട് ഇൻഡു ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും